んばんはファンクですまたね恵比寿クジラ祭り2016のね時の模様ですあのねヌードルバー ES というねところがね恵比寿4丁目のところにあるのねここのねラーメン屋さんはねなんとね竹岡式というね千葉県のね南房総にある竹岡市っていうところのなんか有名なラーメンをね出してるところなのよここでね今回クジラ祭り用のね特別メニュークジラクリームヌードルっていうのをね注文しましたなんか汁なしラーメンみたいうんちょっとね汁があるんだけどもでね匂いがねもうカルボナーラっぽいうんその上にねなんかあの馬刺しみたいなねクジラのお肉が乗ってる見た目はねグーとってもグッだよそれでねちょっと今日はね涼しかったんでねオープンテラスの方でね食べることにしましたうーんどんな味がするんでしょうかあのね食べてみたね感想なんだけどもいやもうストレートにね、ブマイ。<笑>うん。あの、スパゲッティのね、カルボナーラとね、あとね、ラーメンを足したようなね、独特なこのラーメン、やばい。いや、ファンクちゃんね、痺れちゃった。うーん。それにね、クジラのお肉がね、またね、ちょっとローストビーフっぽくてね、これまたブマイ。うーん。いや、あのー、<笑>あまりにもうますぎちゃってね、お店の人にね、すごく美味しいですねって、何度も言っちゃった。うーん。いや、これはね、まあ、食べときというね、あのー、一品ですよ。うーん。あのー、もうね、今年は終わっちゃったんだけど、来年もね、多分やると思うんでね、もしね、ここのお店また開催したらね、皆さん食べてあげてください。やばいから。ただね、あの、汁が少ないじゃない。だからね、麺がね、まあ、絡めてあるから、絡んじゃってもね、なかなかほぐれない。<笑>このほぐれない地獄でね、結構苦しいんだけども、でもね、結果オーライよ。うん。だってすごくうまいんだもん。こないだのね、あの、大久保のさ、エビエビしてるラーメンあるじゃん。あれに続くね、いやもう、激うまラーメンですね。うーん。マキちゃんここいっぱい通いそう。<笑>麺がね、ここまで来たらすんなり食べれるけど、結構ね、あの、ほぐれない時刻ね、続いてたよ、最初。うん。あのー、また、恵比寿、最近さ、回ってないから、いろんなお店、ちょっと足、通ってみようかしら。うん。恵比寿もいいけどね、あと、あそこ、あの、渋谷も最近さ、ラーメン行ってないから、今度行こうかしら。うんちょっと仕事忙しいんでね、あのーうん、暇な時にね、行けたらなと思います。うん。練り向く川台のところに、可愛すぎる教室が開催されてるそうです。あのね、飾り巻き寿司教室っていうところでね、このね、可愛らしい巻き寿司をね、教えてくれるらしいのよ。いや、可愛すぎね。<笑>うーん、ファンクちゃんちょっとこれ<笑>、通いたくなっちゃった。値段いくらか書いてないけどね。もしね、安かったらね、ちょっと体験でやってみたい。うーん。毎回変なディスプレイを展開するエビスのキャピタルが、またハロウィンの飾り付けがとてもおかしいそうです。前にね、なんか女体盛りのね、なんかディスプレイしてあったのね。もう意味がよくわからないんだけども、うん。で、その後ね、なんか手がね、なんていうの、あの、いっぱい、なんかあのミステリーサークルみたいになってるね、展示もしてて。でね、またしばらくするとね、また女体盛りの展示してたのね。でもう毎回毎回変なさあのディスプレイを展開してるんだけども今回のねハロウィンのディスプレイがねもうわけわからん,<笑>うんあのファンクがね写真撮ってたらねなんか若いカップルとかも撮っててね若いカップルの方がこれってなんか意味あるんすかねって聞いてきたからファンクちゃんね
いやーあまりないんじゃないですかって<笑>、うん、でねなんか3人でね仲良くね一体これは何なんだろうってずっと言ってた<笑>答えは出ないと思う、うん、キャピタルさんいつもねぶっ飛んでるもん普通のね一般ピーポーではわからないね次元達しちゃってるよ、うん、このデニム生地のなんか変なオブジェみたいなのが幽霊なのかなそれでね壁にねこれ、蚊だよね、絵が。カピー、カピタル<笑>、えー、っていうことを表してるのが、ちょっとファンクにはね、わからないんだけども。うーん、でも、ぶっ飛んでることはね、間違いないと思う。うーん、いや、もう、あの<笑>、毎回ね、こう来るとね、寄っちゃう。うーん、今回はどんなのが展示されてんだろうってね、ワクワクしちゃうからね。ファンクこの場所好きなのよ。いや、お金ね、もしいっぱいあったらね、ちょっと一本ね、ジーパン買いたいと思うぐらいね、ここのディスプレイのセンスにね、ファンク寄っちゃってる。うーん。ここのね、ショップはね、あの、日本のね、ジーパンのメーカーなのね。でね、クソ高いからね、セレブしか買いに来れないんだけども、あの、ちょっとね、どんなのがあるかね、あの、ファンクちゃん興味ある。うん、ごめんなさい。あの、ビビってね、中入れない。<笑><笑>いやーお兄さんどうですかこのジーパンあいやちょっとあの一人で見させてくださいって言ったとしてもねあーそうですかでもこのジーパンおすすめなんですよってね店員さんにねあのずっとついてこられたファンクちゃんビクってなっちゃう、うん、だからねちょっとねあの距離取らせてほしい<笑>、うん、ごめんなさいね小心者でこの間ね赤塚新町というところにあるね稲垣米国食品というお店を訪れたのよ。なんとね、ここはね、お米屋さんなんだけども、店頭でね、お団子売ってるのよ。それなんでね、訪れてみました。あの、裏口にね、休憩スペースじゃないんだけどね、いっぱいいろんなね、像とかがね、あの、置いてあったのね。で、お店の人にね、写真撮らせてくださいって言ったらね、あこう休憩スペースじゃないですけどなんか興味あるんだったら写真撮るぞってねいっぱいね撮らせてもらったわざわざねここでね厳選したねあの米をね使ったね草団子とかね焼き団子をね売ってるんだってそれなんでねファンクちゃんね、まあ、1本60円なのよだからね購入してみたでもねちょっと待ってあの食べる前にねなんでここの店でこんなにいっぱい置物置いてあるんですかって聞いたらね好きでね、<笑>どんどん置いてったらこんな風になっちゃったなって。うん、あの、面白かったのがね、もうここまでなったらね、あの、取り返しがつかねえってさ、<笑>もっとこういうの置きたいとかってね、気持ちがあるんだって。だから、1年とか2年後いたらもっとすごいことになってんじゃない写真とかね、動画よりもね、実際もっとあるよ。あの、ここだけ撮っていいって言ったとこしか撮ってないから、あのー、撮ってないところもめっちゃあるのよ。うんあ、それでね、ここのね、お団子ね、いや、やっぱりね、お米屋さんが作ったね、あのー、その、厳選したね、お米から作ってあるから、くそうめ。<笑>もう、これ何<笑>信じられないほどくそうめ。<笑>あのね、この焼き団子の方はね、もうあの、普通のね、もちもちしたお米以外にね、ちょっと粗いものが表面にいっぱいついてるのね。でね、醤油を焦がしちゃって、もうカリカリだともちもちですげえやべえ。うん、でね、あの、このあんこがついて草団子もね、くそやべえ。うん。一旦焼いたんだけども、じっくりね。で、表面カリカリで中はしっとり。うん、で、あんこがまたね、めためたうまいわ。いやあの、久しぶりにね、まあ、焼き団子ね、食べたんだけども、ファンクね、痺れちゃった。